ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ ബ്രോഷർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസി തേർഡ് സെവൻത് സെമസ്റ്റർ ബി ഫാമിലെ യൂണിറ്റ് ത്രീയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേച്ചർ ബ്രോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അതിന്റെ സ്റ്റേജസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഐ എൻ ഡി അപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകണം ഐ എൻ ഡി അപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രൂവൽ കിട്ടും അത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ സ്റ്റഡി എഫിക്കസി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്ട്സിലുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തും ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ ഡി എ ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകുന്നത് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പുതുതായിട്ട് ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗിന്റെ പുതിയ ഫോർമുലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രഗ്സുകളോ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ എഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കീഴിൽ ലൈസൻസ് ചെയ്യണം ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയണം അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എൻ ഡി എ അപ്ലിക്കേഷന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബ്രോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ എൻ ഡി എ അപ്ലിക്കേഷൻ ബട്ട് ആൾസോ ഫോർ ദ ഐ ആർ ബി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ബോർഡ് ഈ ഒരു റിവ്യൂ ബോർഡ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും അതിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റിയും കൂടിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതേ ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഐ എൻ ഡി സോറി ഐ എൻ ഡി അതുപോലെ എൻ ഡി അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ അനിമൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അത് സേഫ് ആണ് എഫിക്കസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ ഡാറ്റ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐ എൻ ഡി അപ്ലിക്കേഷൻസിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഐ എൻ ഡി അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തി ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ നടത്തി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഡാറ്റ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ഓർ എഫിക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബ്രോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലുള്ള റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിന്റെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആ ഇ ആർ ബിയുടെ ഹെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റയും കൂടിയാണ് ഐ ആർ ബി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവൽ ബോർഡ് ഓഫ് റിവ്യൂ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റിവ്യൂ ബോർഡിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റും കൂടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബ്രോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്രോഷർ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് to give the information regarding the dose dose frequency or interval and method of administration and safety monitoring and procedure uh, procedures to the investigators as well as other involved in the clinical trial clinical trial la arakke involve avunnundo avarku endana indinde dose ed dose il aanu kodukkunnathu ed dosage form il aanu kodukkunnathu etra dosing frequency 6 hours gap il aano 8 hours gap il aano അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡേ ഡെയിലി വൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ എന്താണ് അതിന്റെ ഡോസിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഏത് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണോ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ടാണോ അതല്ല ഇനി പാരൻഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ ഐ വി ഐ എം ഏത്
while presenting the investigator brochure or the information should be concise and simple as possible etrathodam simple aakittum concise aakittum correct aayittum kodukkan pattu athrathodam nalladhu kaaranam or study nadakkana samayathu velli or textbook koduthittu adonnu irunnu vaaikkya nalladhu possible alla endano specific aayittu namukku avada note cheyanda karyangale adile important aayittu points kodukkuna reethile concise aayittum simple aayittum present cheya ennalladha now idoru permanent document alla it has to be reversed yearly ella varsham ee parayna investigator brochure revise aayondirikkanam up to date aayondirikkanam adu sponsor ude aa aarano ee oru study nadathunnathu adinu fund cheyunnathu avarude responsibility aanu adu up to date aayittu investigator brochure maintain cheya ennalladhu angane adu irb institutional review board ne പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഐ ബി അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്പോൺസർക്കാണ് ആരാണോ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് ഇറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇനി ആരാണോ ആ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഫിസിഷ്യൻ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി അതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇത് ഐ ആർ ബി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ബോർഡിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള കണ്ടൻസുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്രോഷറിലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി തിസീസ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ ഒരു തിസീസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് വേണം മെത്തഡോളജി വേണം അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബ്രോഷറിനുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ടൈറ്റിൽ പേജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ ചട്ട പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്ത് സ്റ്റഡി ആണ് സ്പോൺസർ ആരാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസുകൾ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ ടാബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് സമ്മറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ പ്രൊഡക്ട് ഐ പി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോപ്പി എന്ന് വായിക്കരുത് ഇത് ഒരു ഡിസ്കവറി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ ഡ്രഗിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം ഡോസേജ് ആവാം പുതിയൊരു കെമിക്കൽ ആയിരിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റാസ് ഓഫ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റാസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി ദെൻ സമ്മറി ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സെയിം സെയിം റിസർച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ പാറ്റൺ പാറ്റന്റിന് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ ഡാറ്റ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഡാറ്റ വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡി ഞാൻ നടത്തിയതാണെന്നുള്ളതും ഇത് ഞങ്ങളെ കെയർ ഓഫിൽ എത്തിക്കലായിട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതും നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിനുശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റഡി വേറെ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി റൈറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി നമ്മളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി ഡിഫറെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ടൈറ്റിൽ പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് സ്പോൺസർ നെയിം ആരാണോ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് നമ്പേഴ്സ് സാധാരണ ഒരു ഫയൽ നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്രാമത്തെ റിസർച്ച് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ റിസർച്ച് നമ്പർ വേണം ദെൻ കെമിക്കൽ ഏതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറിക് നെയിംസുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ജനറിക് നെയിംസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ട്രെയിഡ് നെയിംസുകൾ അത് സ്പോൺസർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ട്രെയിഡ് നെയിം സാധാരണ ഗതിയിൽ വരാം ഓൾറെഡി ഒരു ഫോർമുലേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് ആ ഡ്രഗിന്റെ വേറൊരു ഫോർമുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന
ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആവുന്ന എല്ലാ ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്ട്സിന്റെയും റൈറ്റ് ആണ് അവരുടെ പ്രൈവസി അവരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് അവരുടെ ടീം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പുറത്തോട്ട് ഈ സബ്ജക്ട്സിന്റെ ഡാറ്റാസുകളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തതാണ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏത് പേജിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പേജ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രാമത്തെ പേജിലാണ് ഈ മെത്തഡോളജി ഇത്രാമത്തെ പേജിലാണ് അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്രാമത്തെ പേജിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് രണ്ടാമത്തതാണ് സെമ്മറി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു അമ്പത് പേജുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി എഴുതുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമ്മറി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് കാണാം അപ്പൊ അതുപോലെ നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ടു പേജസ് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാർമകോളജിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ ഫാർമകോകൈനറ്റിക് മെറ്റബോളിക് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരെന്താണ് അത് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ എഫക്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സിംഗിൾ വേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടു പേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ നെയിംസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഡ്രഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫാർമകോളജിക്കൽ ക്ലാസ് ഏതാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻഡിക്കേഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ക്യു എസ് എ ആർ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് എ ആർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ടോക്സിസിറ്റി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആക്ടിവിറ്റി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്ന സമയത്ത് എന്തിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ കാഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും ടോക്സിക് എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ദൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഹാൻഡലിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിമുലാരിറ്റീസ് വിത്ത് നോൺ കോമ്പൌണ്ട് ഗിവൺ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് അതിന്റെ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ അനിമൽസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ ഫാമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യ
ഫേസ് ഫോർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫൈനലി സമ്മറി ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എംഫോസിസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തിയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ റിസ്കുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രിക്കോഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ എംഫസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സമ്മറി ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് ഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എ ഡി ആറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പോസിബിൾ റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ റിസ്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രിക്കോഷൻസുകൾ എടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അതിനെ എൻഫോസിസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബ്രോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ പേരെടുത്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബ്രോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബ്രോഷറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്